Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's video, gagawin ko na yung medyo requested video na laging tinatanong sa akin every time I posted pictures sa uh, Instagram, Facebook, ganyan. So may nagtatanong paano daw ako magkilay. So finally, magagawa na natin to. So if you guys are interested, just keep on watching. This is my original original. So this is my natural eyebrow. So hindi siya ganun kakapal, hindi rin siya manipis. Feeling ko it's so ano lang. Sakto lang. Yan. Papapansin niyo, 'di ba? Very different parang kahit naka-full makeup ka na, blush on lipstick and etc. Iba pa rin yung impact. I mean, parang hindi kumpleto. There's something missing pa rin sa eyes. There's something missing pa rin sa face. So, I want you to see how you know how important the eyebrow is. Babalikan yung mga previous videos ko, lalo na yung mga makeup videos. Mapapansin niyo doon na nasabi ko before na my holy grail favorite eyebrow product is the eyebrow pencil from Face Shop. I mean it guys, yun talaga yung ginagamit ko pang kilay before. I mean for about 4 years, parang yun yung naging stepping stone ko. Parang doon ako natuto. So yeah, yung gagamitin ko ngayon is very different. It's not pencil actually. Ito yung ginagamitan ng angel brush or brush or something. No. Kaya medyo napapansin nyo lately, iba talaga yung itsura ng kilay ko. So I'm so happy kasi feeling ko, um, feeling ko nag, ano na eh, parang nag-improve na. So step by step, namamaster ko na kung paano magkilay. So yeah, itutuwa ko sa inyo to. So, so yeah, if you guys are interested, just keep on watching. Using the Anastasia Deep Brow Pomade. I mean, a shade medium brown. And pinart naran ko siya nitong um, brush number 12, Dual Ended Firm Angle Brush. So I get this too from MUP Store. So it's an online shop where you can buy a lot of um, high end makeups. So yeah, without any further ado, let's proceed to the video. Kaya gawa ko dahil lagi ko tong gamit. Lagi ko siyang ginaganon sa edge ng tissue. So, para maalis yung mga excess na product na hindi uh, nag-transfer sa aking kilay. So, para mas smoothin yung application. And, alam niyo yun, titilis yung dito niya. So, ganito pala siya, guys. Looks like this. Yan. Tapos, meron siyang spoolie sa isang side. So, yan. Super ganda niya. I, I swear, ang ganda-ganda niyang pang-apply. Ang ganda ng applicator na to, guys. Super. Tapos, ito naman, yung Anastasia. So, ganyan siya kasi nga, ginagamit ko. Mga ilang weeks ko na rin itong nagagamit. So, yan. Yung lifespan nito is 6 months lang. Kuha ka lang ng super konti. Maganda kasi yung pigment nito. As in, konting dip mo lang sa kanya. Tapos kapag in-apply mo na siya, super uh, makapal na and super color na. So, konti lang. So, pakita ko sa inyo. Tapos, hindi siya yung kamukha ng mga eyebrow gel. Something na super liquid. Ito hindi, guys. Parang ano ba yung texture nito? Hindi ko maano yung texture niya. Tapos, kapag ginanyan siya, pakita ko sa inyo. See? Ganon. Gan so, lagi ako nag start dito. Lagi. So, dito ko siya unang sinishate. But before anything else, syempre, ibabrush mo muna yung hair. So, ganyan. Kinakabahan na ko ba? Wait, nalapit na ako guys. Total, eyebrow naman yung usapan. So, yun na lang yung kitain nyo. Ito guys. Wait. So, sundan mo lang yung pinaka regional mong brow. So, see? I told you, it's very pigmented. And, para siyang dry. So, you have to be careful kung ganito din yung pangkilay or you are planning to get pangkilay like this kasi agad siya nagda-dry tapos medyo pag nag-dry na siya, medyo mahirap na siyang alisin. So, yan. Apply lang. Ay, grabe. Ang dami. So, always start kung saan ka comfortable eh. Tapos kapag na-outline mo na yung kilay mo, yung natira dito sa brush, pwede yun yung ipang line mo dito sa dulo. 
Tapos guys, parang, alam mo yun, parang hangin. I mean, dapat, um, super gaan lang. Parang, isuswing mo lang ng ganyan para hindi ko mapal. Para natural. So, yan. Naka-outline na siya. See? And we'll do the upper part of our brows. So, kita nyo, makapal yung dito ko, tapos dito parang pakunti ng pakunti. So, susundan ko tong makapal na to para mag-balance siya. So, start ako dito kung saan yung konting part. So, yan. So, parang yan na yung pinaka-outline. Tapos, pag nandito ka na, guys, ibaba mo. Parang gagawa ka ng... Uh, letter V something. Pero huwag naman masyadong matulis, guys. Mukhang man makasaksak yung kilay nyo. So, yan. Tapos kapag na ganun mo na siya, ibaba mo siya. Pagtagpuin mo yung dalawa. So, yan. Ayan, guys. Tapos, same dun sa process na ginawa mo sa baba. Very light lang yung pag-sway mo dito, guys. See? Tapos, yun na. Um, Pagyan mo lang ng eyebrow pa yung mga part na walang hair or manipis yung hair. Tapos kapag ina-apply mo guys, sundan mo kung saan papunta yung buhok. Brush it para yung mga excess na product na nalagay is maalis. So basically, ito na yung parang part 1. The difference, may uh, Ito yung wala, tapos ito yung nalagyan na natin. Pero, para pa rin siyang natural. Pwede mo yung i-enhance kung anong gusto mo. Kung gusto mo siyang ikapal, kung gusto mo siyang ihaba, or whatever. So, ihahaba ko pa siya kasi hindi lang ganito yung normal na eyebrow ko talaga pag umaalit. So, same procedure lang. Dip ka lang ng super konti. So, yan. <laughs> Nagawa ko na yung isa. Tapos, gagawin ko yung sa kabila. The side na meron kilay. See? Mm. Ito yung wala. You see? Tingnan nyo guys kung ganong importante yung kilay. I mean, uh, parang siya yung nagdadala. Na parang kahit anong ilagay mo dyan, kung hindi, uh, kung wala kang kilay, kung napaka dal ng kilay mo. So, parang hindi niya may emphasize yung ganda ng face. Always remember na kapag na-outline mo na yung kilay mo, everything will follow. So, nasa outline talaga, nakasalalay kung paano lalabas yung kilay mo. So, I will be uh, using concealer. Yung lagi kong ginagamit ng concealer, the Pro Concealer HD from LA. And brush that you can use to apply concealer. So, lagyan mo lang dito, dito, dito. And you will see the difference. Tingin na lang ako dun sa mirror ng camera, guys. Ha? Please bear with me. Ay, nahirap pala. <laughs> Blend it with your sponge. Okay, 
Gagawin ko muna yung isa bago tayo mag-blend. Para dire-diretso. Oh, ang gulo ng tutorial na to. Grabe. Nakakamuka. Guys, i-blend ko lang to and then I'll be back. So guys, we're done. So, very different talaga guys kapag may kilay. So, para makita nyo yung finished product. So, yan na siya. Na-blend ko na yung uh, na-blend ko na yung concealer. But of course, hindi ko na siya nilagyan ng translucent powder or loose powder to settle the concealer. Kasi hindi na naman ako aalis. So, basically, ganyan yung itsura ng kilay ko for my everyday, for my regular basis. Medyo maraming nakakapansin na my kilay today is for different sa mga movies, sa mga makeup videos na nagawa ko before and on my regular basis talaga. Kasi before, di ba, medyo sabog siya. So, now, very confident na ako sa kilay ko. So, ganito yung itsura niya, guys, kapag walang lighting. So, it's very the same kung paano nyo nakita yung isa. I hope you guys uh, learned something from today's tutorial. And don't worry kung hindi ka pa marunong magkilay, kung mag start ka pa lang magkilay, don't worry guys. Every day is a learning process. So, just keep on trying. Just be yourself. Um, express yourself. Paano mo gustong makita yung kilay ng ibang tao? Ganun mo i-picture na makita yung kilay mo. And trust me guys, so makukuha mo yan, let me know gusto kong makita yung mga kilay nyo. Please don't forget to subscribe. Please. So thank you so much for 300 subscribers to malakin ang family ko. So if you learned something from this video, give this video a thumbs up. See you again in my next video.